ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் புக்லெட்டில் இருக்க மேத்தமெட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போகலாம் இன் எ கிளாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட் த ஆவரேஜ் இஸ் டுவெல் இயர்ஸ் பை த இன்க்ளூஷன் ஆஃப் த டீச்சர் ஏஜ் த ஆவரேஜ் ஏஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் இயர் வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த டீச்சர் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அவங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் கணக்கு பண்ணால் டுவெல் இயர்ஸ் வருது அதுவே அவங்க டீச்சர் ஏஜை வந்து அவங்க கூட இன்க்ளூட் பண்ணால் அவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து ஒன் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ அந்த டீச்சரோட ஏஜ் என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ லெட் சால்வ் இட் இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்தோம்னா 12 years அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க அதுவே ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ட்வீச் டீச்சர் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதோட ஆவரேஜ் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் வந்து ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ டீச்சரோட ஏஜை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் ஒன் பர்சன்ட் வந்து கண்டுபிடிப்போமா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது அதுவே டீச்சரோட ஏஜ் இன்க்ளூட் ஆன பேர் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஒன் பர்சன் கண்டுபிடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்படி பண்ணும்போது த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் மல்டிபிள் பண்ணால் வருது இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் இது தான் ஏஜ் ஆஃப் த டீச்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டி எயிட் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் எ ஃபாதர் இஸ் த்ரீ டைம் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் ஹிஸ் சன் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஹி வாஸ் ஃபோர் டைம் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் ஹிஸ் சன் வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் சன் நவ் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஏஜ் ஆஃப் சன் வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் இஸ் சன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் அப்படின்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஹிஸ் சன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்னால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா எக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒய்லேருந்து ஃபைவ் இயர் பார்க்கும்போது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் டைம்ஸ் ஹிஸ் ஏஜ் ஆஸ் ஹிஸ் சன்போது இந்த ஃபோர் இந்த ஒய் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு காமனாக வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை மல்டிபிள் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு வருது இந்த ஒரே சைடாக ஈக்குவேஷனாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தால் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பிள் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு கிடைக்குமா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு கிடைக்குதா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஏற்கனவே கிடச்சிருக்குல்ல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதில் அப்போ த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணால் தர் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சன்னோட ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்டீன் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஆரஞ்சஸ் ஆர் பாட் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் ஃபார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் சோல்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் நைன் ஃபார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ப்ராஃபிட் இஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டென் ஆரஞ்சஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வராங்க அதுவே அவங்க நயன் ஆரேஞ்சஸ்ஸையே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு விற்றுட்டாங்க இப்போ அதோட ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ லெட் சால்வ் இட் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எடுத்துப்போம் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஆரேஞ்சோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் இது தான் நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரேஞ்சோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நயன் ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ்பி மைனஸ் சிபி
இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராஃபிட் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது தான் ஃபார்முலா இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சிது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்டி கிடச்சிது சிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் ஓகேவா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா இந்த மேலே இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆனால் ஹண்ட்ரட் பை நைன்னு கிடைக்குதா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் லெவன் ஒன் பை நைன் பர்சன்ட் இது தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் யூர் புக் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தென் த நெட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் வில் பி ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிறத நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரைஸை வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு வந்து அசியூம் பண்ணிப்போம் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போதிக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் ப்ரைஸ் தென் என்ன ஆச்சு இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தென் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இது ஃபோர் டைம்ஸ் வருமா இது வந்து தென் ஃபைவ் டேபிளில் கே ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி இப் இதுதான் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ எவ்வளோ பர்சன்ட் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆயிருக்குன்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபைனல் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் வேல்யூ டிவைடட் பை இனிஷியல் வேல்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது தான் நெட் சேஞ்சுக்கு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ என்ன நைன்ட்டி இனிஷியல் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது மைனஸ் டென் லாஸ் ஆகிருக்கு டென் பர்சன்ட் ஓகேவா ஸோ டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ கோலன் பி ஈக்குவல் டு எயிட் கோலன் ஃபிஃப்டீன் பி கோலன் சி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கோலன் எயிட்டீன் அண்ட் சி கோலன் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் கோலன் ஃபைவ் தென் ஏ கோலன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ கோலன் பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து எழுதுவோம் ஃப்ராக்ஷனில் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் தென் பி கோலன் சி பி பை சி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை எயிட் தென் சி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ ஏ பை டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏ பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இன்ட்டு பி பை சி இன்ட்டு சி பை டி இப்படி கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஏ பை டி கிடைக்கும்ல ஸோ ஏ பை பியோட வேல்யூ எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு பி பை சியோட வேல்யூ ஃபைவ் பை எயிட் இன்ட்டு டி பை சி பை டியோட வேல்யூ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ வந்து எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட் எயிட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா தென் ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஆன்சர் ஃபோர் கோலன் ஃபிஃப்டீன் தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி ஃபோர் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இட் டேக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மெஷின் டு ப்ரிண்ட் எ ஜாப் இன் ஹவு மெனி ஹார்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மெஷின் வில் ப்ரிண்ட் த சேம் ஜாப் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் மெஷினுக்கு சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டீன் மிஷின் எவ்வளோ டைமில் இதை பண்ணி முடிக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு மிஷினுக்கு எவ்வளோ ஆகும் சிக்ஸ்டி ஹார் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹார் எடுத்துக்கோ ஒரு மிஷினுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹார் எடுத்துக்கோ அப்போ ஃபிஃப்டீன் மிஷினுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஒன் மி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் போட்டால் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மிஷின்ஸ் எவ்வளோ ஹார்ஸில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வரும் இதை நம்ம ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மிஷின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸில் இந்த வேலையை முடிக்கும் ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் விஜய் இன்வெஸ்டட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனம் ஹி ரிசீவ்டு ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம
அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்ம்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தெரியும் ரேட் தெரியும் இப்போ என் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு என் என்ட்டு ரேட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு போடும்போது இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபைவ் இங்கே டென்னை கேன்சல் பண்ணால் டூ தர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் இதுதான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டூ இயர்ஸ் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிடிவீன் த ஹார் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் அட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்னென்னா லெவன் பை டூ மினியூட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஹார் இதான் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு நம்ம ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லெவன் பை டூ மினியூட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி மினியூட்ஸ் ஓகேவா மைனஸ் தேர்ட்டி ஹார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹார்ஸ் இதை வந்து கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டுவெண்ட்டி வருமா டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஸோ எவ்வளோ ஆங்கிள்னா ஒன் தேர்ட்டி ஆங்கிள் தான் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்குலர் கிரவுண்ட் இஸ் செவன்டி மீட்டர் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை அ சைல்டு வாக்கிங் அலாங் த பவுண்ட்ரி ஆஃப் த கிரவுண்ட் ஸோ என்னென்னா பவுண்ட்ரி ஆஃப் த கிரவுண்டுன்னும் போது அது சர்க்கம் ஃபரன்ஸில் நடக்குது அப்போ ஏரிய ஓகே சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டூ பை ஆர் ஓகேவா ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எழுதலாமா ரேடியஸ் செவன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தை கேன்சல் பண்ணால் டென் ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹூ ஸ்பேஸ் இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைபோட்டினஸ் இஸ் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் இதை சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அதோட பேஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஹைபோட்டினஸ் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க அதோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பித்தாகரஸ் தியரம் படி ஃபஸ்ட் ஏபிசி எடுத்துக்கலாம் பித்தாகரஸ் தியரம் படி ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதுவோமா இங்கே ஏபி ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஏன்ட்டு எடுத்துப்போம் அதை அதை ஏ ஸ்கொயர்னாவதா பிசி ஸ்கொயர் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கோம் போட்டுக்கிறோம் ஸோ டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ வந்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து ஹாஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் டுவெல் ஹைட் ஃபைவ் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்